Evet sen bir giriş yapmıştın aslında Volkan Demirel açısından e, önemli bir maç gerçekten. Evet. E, ve ama güzel de bir karşılaşma olacak. Yani güzel olacak. Maç önce Volkan'a bir sevgi gösterisi olur diye düşünüyorum. Evet. Hakikaten efsane bir kaptan, özel bir oyuncu. Ama e, öte yandan Fenerbahçe için de, İsmail Hoca için de özel bir maç. E, İsmail Hoca'nın Fenerbahçe taraftarına veda maçı olarak bakılıyor. Full türbünler önde oynanacak. Bu arada bu full türbünlerin mimarı da İsmail Kartal'dır. E, Kadıköy'de seyirci hasret maçları izledik. Şu anda takımın şampiyonluk hedefi yok. Hani ikinci sırada ama son maçlara tıklım tıklım ortalama 35 bin üstüne 40 bin üstüne oynayan bir Fenerbahçe var. Yine önemli eksikleri var. Ama işte Serdar Aziz döndü. Şöyle bir kadro bekliyorum. Altay Kale'de Nazım Serdar Tiserant Ferdi. Önlerinde Gustavo Zayt. Sağ önde Osay, İrfan, Rossi ve e, kuvvetle muhtemel Serdar yerine Valencia en uçlu olacak. Hani bu kadro kazanabilir. Fenerbahçe son iki maçını kazanarak mümkün olan en iyi puanı toplayarak veda etmek istiyor. Bu da e, İsmail Hoca açısından gururlu olacaktır. En azından hani verdiğim sözü tuttum. Ben bu takımı Avrupa'ya taşıdım. Bu arada yanılmıyorsam e, Fenerbahçe'nin bir tur daha az e, Glasgow'un performansına bağlı herhalde. E, ön eleme oynama ihtimali söz konusu. Dolayısıyla umut vaat eden bir Fenerbahçe var. Tekrar taraftarlarına hayal kurduran bir Fenerbahçe var. Bir yandan hoca beklentisi var. Bir yandan sezona güzel bir veda etmenin e, güzel bir performans en azından veda etmenin hazırlığı var. Hoca Bakalım. beklentisi Hoca beklentisi cesus, cesus ne zaman gelecek? gelecek yani cesus mu değil artık. Yani. Yani cesus yani. ne zaman gelecek? Kuvvetli ihtimal bu maçtan sonra resmi açıklamanın yapılması bekleniyor. E, tabii hoca açıklandıktan sonra da artık transfere dönecek iş. E, Fenerbahçe'nin <gülüyor> başta e, altayı yedeklemek üzere e, bir hamlesi olacak. Kaleci biliyorsunuz Berke ile devam etmeme karar evet. aldılar. Berke de yine tekrar Vesterlo'ya gidecek. Sinan Bolat galiba geliyor Fenerbahçe'ye. Sinan, Sinan devre arasında aslında Fenerbahçe çok istedi. Sinan da istedi. Ama e, kulübü orada problem çıkardı. Kent oynatmadı zaten ikinci yarıda. Fenerbahçe ile anlaştı. Bir hiç kaleye re geçirmedi. Bir yani. oldu ama e, Ertuğrul ihtimali de var Kasımpaşa'nın. Hmm. Ki Ertuğrul hmm. altyapısına esme bir oyuncu. <gülüyor> Ertuğrul var. Yine oradan bir Eren ihtimali var. Göztepe'den, sol, sol Göztepe'den Halil. Ve Galatasaray'dan diğer Halil. Bunların hepsi hatta... Yani hoca gelmeden transferle ilgili hep yerli, bir aşama yerli, kat edildi yerli yani. Yerli oyuncular konusunda bir de tabii golcü aranıyor. Golcü konusunda işte Seforovic'den Zuba'sına birçok isim söz konusu. Ki Zuba yıllardır Fenerbahçe'nin gündemine gelen bir isim. Geçen sezon Seforovic de konuşuluyordu. Evet. Seforovic de konuşuluyordu. Müthiş Açıkçası oyunu. yani ben... Hani i̇kisi arasında bir tercih yapacak olsam Zuba'yı tercih ederim ama orada şöyle bir endişem var. Oyuncu hiç Rusya dışına çıkmadı. Bütün kariyeri Rusya'da. Ama böyle isimlerden iyi kariyerler çıkabiliyor. Ben müthiş oyuncu. Yani fiziği çizgisi, falan müthiş yani uygun. Fiziği, fiziği aklı o çizgisi düşmemiş bir oyuncu. Ama bakalım bir hoca gelsin ondan sonra herhalde Fenerbahçe'nin kadro yapısı netleşecek. Bu arada tabii gidecek isimler de. Mesela Sosa gitti artık. Yani Gustavo. sezon gidecek. Gustavo açıkçası yani şöyle bir sorun var. Süper Lig'de onu... başka bir takımda bir macerası olabilir mi acaba? Valla onu kendileri bilir. Süper Lig'de yani Gustavo'nun yaklaşık 4 milyon euroluk bir yıllık maliyeti var. Ben Süper Lig'de hiçbir takımın hiçbir futbolcuya 4 milyon euro verebilecek bir bütçesi olduğunu bir gelecek planlaması olduğunu düşünmüyorum. 4 milyon euro korkunç para. Bizim kulüp bütçelerimiz kulüplerimizin içinde bulunduğu Mali durum vesaire düşünüldü ve ne yapacaksın ya? yani 4 milyon euro verdim ben sana Pepe için aynı şeyleri söylemiştim 4 milyon euro verdim bana bunun gerisi, geri dönüşü ne olacak yani senden işte ekstra bir sponsorluk anlaşması mı efendim e, izlenirlik oranın mı artacak e, ürün satışın mı katlanacak sportif olarak ne vereceksin bana ama kulüplerimizde şöyle bir zihniyet var işte biraz önce Trabzonspor'dan bahsederken işte bu sene bu sene işte Beşiktaş'tan 3 ona 3 ona 3 ona e veriyorsun 3 ona geri dönüşü olmuyor ondan sonra işte ekonomik kriz hadi seçime gidelim 
E seçime gidiyorsun da borç silinmiyor. Yani ben yaptım borçları seçime gidelim Ergin geldi. Ergin geliyor da borç orada duruyor. Hani başkanla beraber giden bir borç yok. Gerçi bu spor yasası da İşler bir şeyler değişecek, e, biraz. değişecek gibi görünüyor ama. Artık Gustavo şimdi son haftalarda yani son haftalarda değil mi Crespo sakatlanması kimsenin Gustavo'yu kullanacağı yoktu. Ve Gustavo eski dönemler esintiler vermesine rağmen ben Mehmet Emin Uluç olarak ısrarla Crespo'yu özlüyorum arkadaş. Yani kimse kusura bakmasın. Başka kim gider? Sosa dedin. Ya Sosa'nın sözleşmesi bittiği için gidiyor. Evet. Ne olacak diğer isimler? Şimdi, Ozan, Mesut. Ya Ozan, Ozan Allah selamet versin. Ozan geçen bir soruya Beşiktaş görüşüyormuş. Evet. Ben olsam yani Beşiktaş'ın yerine görüşmem yani. Ozan yani Ozan İsmail'den bahsediyoruz ya. Yani Ozan'ın İsmail'den farkı ne? Daha genç bir oyuncu. Ama yıllardır Ozan'ı işte oldu mu olacak mı? 3 maç oynadı, 5 maç yattı. E Premier Lig hayalim vardı. Gittin orada da oynayamadın. Küme düşen takımda bile oynayamadın Ozan Bey yani. Kusura bakma. Ozan Tufan Fenerbahçe'nin elinde kaldığı günü Ozan'dan bir önce kurtulması gerekiyor Fenerbahçe'nin. Onun dışında Mesela Nazım şu anda sağ bekte mecburiyetten oynuyor ama e, senin gerçek mevkin sağ bek ve takımdaki tek sağ beksin. Buna rağmen Osay öncelikli tercih ediliyorsa orada Nazım yani yerli oyuncu olduğu için Nazım kalabilir. Yine e, savunmadan Tisserant e, ne kadar ihtiyaç tabi bu kim salay kim çok durabilecek gibi durmuyor. Zira işte 20-23 milyon euro arasında bir serbest kalma bedeli var deniyor ki. Bunu gözü kapalı ödemeye hazır olan İtalya'dan bir İngiltere'den 3-4 takım olduğu belirtiliyor. Onun dışında işte Sosa Gustavo dedik, Pelkas, Pelkas'a teklifler var. Yerlilerde mesela Mert Hakan ayrılığı olursa ben şaşırmam. Yine en uçta e, Valencia, Berisha bu ikilden en azından bir tanesi gidecek gibi görünüyor. Bir de Fenerbahçe'nin aslında kiralık oyuncuları var. Kolkır var. Evet. Samat da var. Meyer var. Allah yar var. Birisi daha var. Birisi daha var. Beş tane oyuncu var. Yani bunlardan da kurtulması gerekiyor Fenerbahçe'nin. Biz zaten şöyle bir durum var şimdi. Hani sosyayı gönderdin. Kiralıklardan da bir şekilde kurtuldun. Yani 12'ye inmen gerekiyor. Lemos mu? Lemos. Şimdi 12'ye inmen gerekiyor. Pat olacaksın. Bir de ondan sonra hani transfer yapmak için birilerini göndereceksin. Kolay bir süreçten bahsetmiyoruz. Herkes diyor ki o gitsin. Ya o gitsin. Gitmiyor kardeşim adam. Kimse bu. Mesela e, Gustavo'ya Fransa'na teklifler varmış. Teklif yapan diyor ki ben bon servis parası ödemem. Maaşı da 1 milyon euro veririm. E adam da Sen diyor ki diyor. E, anladın mı nasıl olacak bu işler? Hiç unutmadım mesela rakam olarak çok net aklımda olduğu için. Krasiçe 2.3 veriyordu Fenerbahçe. Basya diye bir takıma kiralamıştı. Şimdi, kiraladık. Kiraladın da 800 bin euroya kiraladın. Adam 800 bin euroya oradan orada oynuyor. Sen Burada sende değil adam başka bir ülkede orada da oynayamıyor. Sen orada Fransa'da yatan adama bir buçuk milyon para ödüyorsun. Hani teselli şu zararın neresinden dönsen ya 800 bin euro az ödüyorum. Ama bu saçmalık ya. Hiçbir halta yaramayan bir adam için kasandan bir buçuk milyon euro çıkarıyorsun. Bugün Mesut Özil, Ozan Tufan, Gustavo Sosa bu adamlara minimum minimum Fenerbahçe'nin kasasından yıllık 10 milyon euro para çıkıyor ya. Yazık tabi. Onlar yani. yine idmana çıkıyor. Yan sahada koşan adamlara Beşiktaş'ın kasasına 10 milyon euro çıkıyor. Abi yani yani taklası, bunun Beşiktaş'ı sol bek var. Bunun Beşiktaş'ı daha bak benim burada belki de Beşiktaş taraftanından en çok tepki çeken ifadelerinden şeydir. Lens. Ya almayın yapmayın ne, ne, her şeyi söyledim işte kıskanıyorsun. Ya ben Kıskansam ne kıskanmasam ne kadar neyini kıskanmasam. Ama Fenerbahçe'de de bir iyi görünmüştü. Melike yani. bak problem. Bana iyi bak, görünmüştü bak şimdi, yani Melike, bilmiyorum. Bak Melike. Advokat çok büyük hocaymış adam. O, <gülüyor> bak, bak, bak, bak, belki işte ya, almayın dedi. Fenerbahçe'de bak, böyle. buradan açalım bulalım. Bak Fenerbahçe'de 12 maçı var. İlk 12 maç. Sonra o performansla Hollanda milli takımına seçildi. Gitti orada sakatlandı. Geldi olmuyor. Bir röportajı var. Ne oldu lens falan rakipler beni çözdü. Ya lens senin yaptığın şey şuydu. <gülüyor> Topu alıyordun. Bir vuruyordun, bir depar gidiyordun. Ya tek olayın bu diye. Bu mu yani? B planın ha, yok mu? Rakipler beni çözdü. Beşiktaş'a geldi ya. Beşiktaş'a bunun maliyeti ne kadar? 5 milyon euronun üstünde ya. Ne? Ne de nasıl bir yok, geliş? 4 küsür falan bir borsayı söylendi. Öncelik kiralandı. 
bir sene. Sonra acayip bir kiralama alın. ücreti, sonra acayip bir bonservis ücreti. Ve performansı kötü olması lazım. 5 yıl sözleşme. O dönem işte e, Sayın Fikret Orman'ın, o dönem Sayın Aziz Yıldırım'la, Fenerbahçe olan biraz çalım atma karşılıklı sevdalar vardı ya. Işte Gökhan'ı aldım, Caner'i aldım, Lens'i aldım gibi. Yani o rekabetten kukamı, şeyin kurumların zarar etmesi yani. Abi Bu Lens'in abi. olayı şu, özür dilerim. Lens olayında çalım atıyorsun ya, çalım atıyorsun, vuruyorsun, gol oluyor. Allah yanlış kale atmayın. Kendi kaleye gol attın. Fikret Başkan. Bu arada şimdi oyunculardan bahsetmişken o konuya girmemiştik Trabzonspor'da. Vakeme ile ilgili de düşüncelerinizi merak ediyorum Ergin. Ben Orada da bir Vakeme evet. kalsın mı, nasıl kalır, masaya oturulduğu Şöyle, anlaşma. Mesela şimdi tabii bir kutlama e, havası var ama bir de böyle bir gerçek evet. var. Zaten hoca son maçta kullanmayıp kupada kullandı. O biraz sinyaldi Vakeme ile oturup bir konuşulmuş gibi. Vakeme'nin istediği şartlarda anlaşılmaz. İlk istediği şartlardan bahsediyorum. Öyle bir dünya yok. 3 yıl sözleşme vereceğim sana. 3 milyon euro para vereceğim. İmza, kendi oyuncuma imza parası vereceğim. Böyle bir dünya yok. O konuda Trabzonspor haklı. Ha, Vakayeme gibi bir oyuncu izlemekten acayip keyif alıyorum. Şöyle tutarım ben Vakayeme'yi. 1 artı 1 yıl. Evet. Şartım da bu. Geçen sene kazandığını vereyim sana ama 1 artı 1 yıl sözleşme. Sanki orta bulundu bulunuyor gibi. Ha Fenerbahçe'ye gidecek. Beşiktaş'a Galatasaray'a kim veriyor 3 yıllık ve bu kadar yüklü paralar veriyorsa başka bir lens vakası izleriz. Vakayeme kötü bir oyuncu değil. Yapar sana. Lens gibi olmaz. Yapar. Ama ne kadar yapabilecek? 3 yıllık sözleşme nedir yani? Şimdi Lens'e baktım bu arada. Doğru mu hatırlıyorum diye. Ee, i̇lk 10 maç 2 gol 7 asist. Sonraki 16 maç yani 26 lig maç oynamış. Sonraki 16 maç 2 gol 4 asist. O 10 maçlık performans var ya. Orada 2'de 3'de Avrupa maçı bir şey oldu tamam mı? Böyle 12 14 maç falan. Onunla Hollanda bir takımda gitti. Orada bir sakatlık geçirdi. Sonra geçmiş olsun. Vakeme konusunda çok hızlı birebir e, katılıyorum Ergin'e yani bir kere Larin'de de aynı şeyi söylemiştim şu kendi oyunu imza parası istiyorsa benden kendi oyuncum direkt kalkarım masada direkt kalkarım kim olduğundan bağımsız abi böyle bir şey olmaz yani kulüplerimizin sürekli şeyi var işte oyuncu rakibe gitsin kardeşim bana bir kere burada sportif ahlak diyelim kibar ifadeyle o ahlak disiplinde olan oyuncu lazım. E Vakayeme kaç yaşında? 33 yaşında. 3 yıllık imza. Vakayeme fiziğiyle temposu oynayan bir oyuncu değil. Çalımlarla oynayan bir oyuncu. Bulursun bir tane.